আসসালামু আলাইকুম আমি আলভিনা বাদুন ফ্রম আলভিনাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগস আজকে আমি আপনাদের সাথে সরিষা ইলিশের একটা রেসিপি শেয়ার করব রান্না করার জন্য আমি এখানে পেঁয়াজের মরিচ নিয়েছি আমার এতগুলো মরিচ লাগবে না আমি দুই থেকে তিনটা মরিচ নিব এখানে আমি সাদা সরিষা কালো সরিষা পেঁয়াজ আর দুইটা মরিচ একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর এখানে আমি নিয়েছি চার টুকরো ইলিশ মাছ এবং রান্নার জন্য অবশ্যই খাঁচি সরিষার তেল ইউজ করতে হবে এখন আমি একটা প্যানে তেল নিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই সরিষার তেল নিতে হবে তেলটাকে একটু ভালো করে গরম করে নিয়ে সেখানে পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করে দিতে হবে খুব ভালো করে নাড়তে হবে যখনই পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে আসবে তখন কিন্তু আমাদের ব্লেন্ড করা সেই মশলাটা দিতে হবে এই যে আমি এখন দিয়ে দিলাম ব্লেন্ড করা সরিষাটা এটাকে আমি প্রায় এক মিনিটের মতো ভেজে নেব এখন আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি লালমরিচের গুঁড়ো খুব ভালো করে মিক্স হয়ে গেলে এখানে আমি সামান্য ভাজা জিরার গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম একটু কম দেয়াই ভালো বেশি দিলে জিরার গন্ধটা এসে পড়বে ভালো লাগবে না খেতে मसलाटे खुब भलो भाव मिक्स कर प्राय मिनिटर रानना करते এই মশলাটা যদি ঠিক মতো রান্না না করা হয় খেতেও কিন্তু ভালো লাগবে না আমি ঢেকে দিলাম দুই মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দুই মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে তেলও ভেসে উঠেছে এখন আমি এখানে মাছগুলো অ্যাড করে দিব মাছটা অ্যাড করে কিন্তু মশলাটা একটু ভালোভাবে মিক্স করতে হবে মাছের সাথে অবশ্যই সাবধানে করতে হবে যাতে মাছ না ভেঙে যায় মাছের উপরে মশলাগুলো ভালোভাবে মেখে দিতে হবে এখন এটাকে আমি প্রায় দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম ফিরে আসলাম দুই মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন মাছটা কিন্তু প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে আবার উল্টে দিব অবশ্যই সাবধানে উল্টাতে হবে যাতে না ভেঙে যায় এখন এখানে পানি অ্যাড করে দিতে হবে বেশি পানি অ্যাড করলে ভালো হবে না 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কতটুকু পানি অ্যাড করেছি এখন আমি এটাকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো করা আছে রান্না করব ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতেও খুব ভালো লাগছে এখন আমি আরেকবার উল্টিয়ে দিব মাছটাকে আমি এখানে তিনটা কাঁচা মরিচ অ্যাড করে দিচ্ছি কাঁচা মরিচটার জন্য কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে এক মিনিটের জন্য ঢেকে দেব যাতে সুন্দর ফ্লেভারটা বের হয় এই তো এক মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে নিলাম খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এখন আমি মোটামুটি মশলাটা আবার মাছের পিসগুলোর উপরে দিয়ে দিব মশলাগুলো মাছের পিসগুলোর উপরে দেয়া হয়ে গেছে আমি এটাকে আর দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দেব ফিরে আসলাম দুই মিনিট পর আমার রান্না হয়ে গেছে দেখে বুঝতেই পারছেন আমি ঝোলটা এর চাইতে আর শুকাবো না এরকমই থাকবে ঝোলটা সুন্দর একটা কালার হয়েছে সুন্দর একটা ফ্লেভারও আসছে আপনারা যখন রান্না করবেন আপনারাই বুঝতে পারবেন তখন এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নেব যদি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন